హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు నమస్కారం వైఎస్ఆర్ చేయూత్కు సంబంధించి ఏమైనా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఉంటే చెప్పండి అన్న చాలా మంది అయితే కామెంట్ చేశారు ఇదివరకు అయితే ఒక వీడియో చేశాను అందులో కొన్ని రకాల కామెంట్ అయితే వస్తున్నాయి అందులో మెయిన్గా వచ్చింది ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ వితంతులకు అనేవి ఈ వైఎస్ఆర్ చేయూత్ వస్తుందా అలాగే భర్తకి పెన్షన్ వస్తే భార్యకి వర్తిస్తుందా దీంతోపాటుగా ఇంకా చాలా డౌట్లు అయితే అడిగారండి ఇందులో ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది అమౌంట్ ఎప్పుడు వేస్తారు మన లిస్ట్ ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి ఇలా పూర్తి వివరాలు అయితే ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ఈ వీడియో పూర్తిగా చివరిదాకా అయితే చూడండి ప్రతి ఒక్కరికి అయితే అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితేనే లైక్ చేయండి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూసినట్లయితే మనం ఇది వరకు అయితే ఒక వీడియో చేసాం అందులో కొన్ని రకాల కామెంట్లు అయితే వచ్చి సో దాని విధంగా చేస్తున్నాను అయితే మెయిన్గా ఈ వైఎస్ఆర్ చేయత్ అనేది అర్హతలు ఎవరెవరు అంటే ముఖ్యంగా ఈ పథకం మహిళలకు మాత్రమే అది ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత చూసినట్లయితే మహిళలు వారి వయస్సు నలభై నుంచి అరవై ఏళ్ళ మధ్య ఉండాలి వారు ఎవరెవరు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ కొన వారే అర్హులు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నలభై ఐదు నుంచి అరవై అంటే వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎవరికైనా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి దాంతోపాటుగా కంప్లీట్ అయిందో లేదు చూడండి వాళ్ళ వయసు అనేది మెయిన్గా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వాళ్ళ అర్హులు ఇంకా రెండు చూడండి వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ తీసుకుంటున్న వారు అనర్హులు ఇది మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు సో వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ ఎవరైనా మహిళలు తీసుకుంటే వారి పథకానికి అనర్హులుగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళకి వచ్చిందంటే ఈ యొక్క పథకం అనేది వర్తించదు థర్డ్ చూడండి థర్డ్ ఏంటంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో పదివేల లోపు ఆదమే ఉండాలి సో పదివేలు దాటి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు అనర్హులు అని చెప్పుకోవాలి ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి భూమి మూడు ఎకరాల లోపు మెట్ట పది ఎకరాల లోపు ఉండాలి అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీ ఏరియాలో ఆస్తి వెయ్యి చదరపు వెయ్యి చదర పడుగులు అయితే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మూడు మాగానే ఉండాలి పది ఎకరాలు అయితే మెట్ట అయితే ఉండాలంటున్నారు సో ఈ విధంగా భూమి అన్నది లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూడండి కరెంటు మూడు వందల యూనిట్స్ లోపు ఉండాలి మనం రోజు వాడే కరెంటు ఉంటుంది కదా మంత్లీకి మూడు వందల యూనిట్ లోపు అయితే ఉండాలి అది వచ్చినట్టయితే మనమైతే అర్హులు మూడు వందలు దాటినట్లయితే అనర్హులు అలాగే నో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే నో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ నో ఫోర్ వీలర్ సో ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరి గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు ఫే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేవారు ఉన్నారా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయ్యా వాళ్ళకి ఫోర్ వీలర్ ఉందా ఇది ఉంటే అనర్హులు అని చెప్పుకోవాలి అలాగే తప్పనిసరిగా కుల ధృవీకరణ పత్రం అంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలండి అలాగే దాంతోపాటుగా రాబడి ధృవీకరణ పత్రం అంటే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ప్రతి ఒక్కరైతే ఈ రెండు ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉండవు సో మీరైతే అప్లై చేసుకోండి క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ అంటారు కదా క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ అయితే ప్రతి ఒక్కరైతే అప్లై చేసుకోండి అది ఉంటే కానీ మనకి అనేది అమౌంట్ వేయరు అయితే ఈ పథకానికి అనర్హులను గ్రామ వార్డు వాలంటీర్స్ ఈ నెల జూన్ ఇరవై ఐదు నుంచి జూలై రెండో తేదీ లోపు అయితే ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి సర్వే చేస్తారు సో ఇదంతా మేము అన్ని పత్రాలని సర్చ్ చేసుకున్నాము మేము అర్హులుగా ఉన్నాము మాకు ఇప్పుడు సర్వే చేస్తారు అనుకున్నట్లయితే వాలంటీర్స్ అయితే మీ ఇంటి వద్దకు వచ్చేసి జూన్ ఇరవై ఐదు నుంచి జూలై రెండో తేదీ వరకు సర్వే చేస్తారండి ఈ సర్వేలో మీరు అనర్హులా వాళ్ళు గుర్తిస్తారు ఇందులో లాస్ట్ చూసినట్లయితే ఎవరికైనా కుల ధృవీకరణ పట్టం అనమాట అంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేటు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటు అలాగే బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకపోతే వెంటనే ఈ మూడు అయితే క్రియేట్ చేసుకోండి సో వారం రోజులు వచ్చేస్తే ఇంకా చాలా తేదీ అయితే ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మేల్కొని ఈ క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ బ్యాంక్ అకౌంటు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అన్నీ రెడీ చేసుకుని ఉంచుకోండి అలాగే దీంతోపాటుగా ఇంకా చాలామంది కొన్ని కొన్ని డౌట్లు అయితే అడుగుతున్నారు ఇంకేమైనా డౌట్లు ప్రతి ఒక్కరితో మర్చిపోయాను ఇంకా వితంతువులకి ఈ పెన్షన్ అనేది ఈ వస్తుందా వైఎస్ఆర్ చేయదు అని అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసినంత సమాచారం మేరకు వితంతులు వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ అకౌంట్కి తీసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అర్హ అనర్హులని నేను అనుకుంటున్నాను సో మీ నేనైతే గ్యాదర్ చేశాను అనమాట సో మీరు కూడా మీ యొక్క గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ అడగండి వాళ్ళకైతే పక్క ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వస్తాయి అనమాట పక్కా డీటెయిల్స్ వస్తాయి సో నాకు తెలిసి వాళ్ళు అనర్హులుగా చెప్పుకోవాలి అలాగే భర్తకి పెన్షన్ భార్యకి భర్తకి పెన్షన్ వస్తే భార్యకి కంపల్సరీగా వస్తుంది ఈ వైఎస్ఆర్ చేయత సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఉన్న అప్డేట్స్ ప్రకారం సో ఇంకా ఏమైనా అప్డేట్ వస్తే తప్పకుండా నేను వెల్లడిస్తాను అలాగే ప్రతి ఆట మనకు పద్దెనిమిది వేలకు పైగా ఈ పథకం నుంచి డబ్బులు అయితే రాబోతున్నాయి సో ప్రతి ఒక్కరు మిస్ అవ్వకండి ఈ యొక్క ఫారాలు ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకుని అప్లై చేసుకోండి ఈ ఇరవై తేదీ లోపు అయితే వస్తారు వాలంటీర్లు అయితే తేదీ సర్వే